ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి సమ్మె విరమిస్తున్నట్టు జేఏసీ ప్రకటించిన సమయంలో అశ్వత్థామ రెడ్డి కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు సార్ ఈ సమ్మె విషయంలో ఆర్టీసీ కార్మికులు ఎవరు ఓడిపోలేదు అలాగని ప్రభుత్వం గెలవలేదు అంటూ ఆయన వ్యాఖ్యానించారు ఏం సార్ అసలు గెలుపోవటంలో సమీక్షే అవసరం లేదు ఏ ఉద్యమం కూడా ఒకేసారి విజయం సాధించలేదు ఇప్పుడు భారత స్వాతంత్ర పోరాటం జరిగింది బాల గంగాధర్ తిలక్ నాయకత్వంలో పోరాటం జరిగింది వెంటనే స్వాతంత్రం వచ్చిందా మరి తిలక్ ఓడిపోయారా భగత్ సింగ్ ఉరికమ్మ మెక్కాడు స్వాతంత్రం తెల్లారు రాలే ఆయన ఓడిపోయాడా ఉప్పు సత్యాగ్రహం గాంధీజీ జరిపాడు తెల్లారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోలే ఓడిపోయిందా సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమం శాసనంలో మన ఉద్యమాలకు గాంధీజీ పిలిపించారు తెల్లారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు పోలేదు నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం జరిగింది ఫార్టీ త్రీలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు పోలేదు ఫార్టీ త్రీలో ఫెయిల్ అయినట్టే కదా ఓడిపోయినట్టే కదా భారతదేశం సుభాష్ చంద్రబోస్ అజాద్ హింద్ ఫౌజ్ ఏర్పాటు చేసి బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడారు బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోలేదు అంటే భారతదేశం ఓడిపోయినట్టేనా అందువల్ల ఇన్ని ఉదాహరణలు చెప్పగలుగుతాను నేను సో ఆ మనకు వస్తే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లోనే ప్రప్రథమ స్వాతంత్ర సంగ్రామం జరిగింది సిపాయిలు తిరుగుబాటు చేశారు మరి బ్రిటిష్ వాళ్ళు పోలేదు అంటే భారతదేశం ఓడిపోయినట్ట అల్లూరు సీతారామరాజు మన్యం విప్లవం జరిపాడు కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళు పోలేదు సీతారామరాజు చనిపోయారు భారతదేశం ఓడిపోయినట్ల భారత ప్రజలు ఓడిపోయినట్ట వీటన్నిటి క్యూములేటివ్ ఎఫెక్టే నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్లో భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది ఇవి ఏవీ లేకుండా సడన్గా ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్టీన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఒక ఉద్యమం జరిగి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో దేశానికి స్వాతంత్రం రాలే కదా అందువల్ల ఓటములు గెలుపులు అనేది ప్రజా ఉద్యమాల్లో ఉండవు ప్రజా ఉద్యమాల్లో ఒక పోరాటాలు ఉంటాయి ప్రయత్నాలు ఉంటాయి కొన్నిటి విషయంలో సమాజంలో ప్రజలు విజయం సాధిస్తారు కార్మిక వర్గం విజయం సాధిస్తుంది కొన్నిసార్లు విజయం సాధించవు కొన్నిసార్లు పాక్షిక విజయాలు సాధిస్తాయి సో ఎనీ స్ట్రగల్ ఈజ్ నాట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ తెలంగాణ తొలిదశ ఉద్యమం జరిగింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో తెలంగాణ రాలే అంటే మరి తెలంగాణ ఫెయిల్ అయినట్లా ఆ సిక్స్టీ నైన్లో తొలిదశ ఉద్యమమే లేకపోతే టూ థౌజండ్ టూలో మలిదశ ఉద్యమం ఉండదు అందువల్ల అంటే అర్థం ఏంటి దెర్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూటీ ఆ తొలిదశ తెలంగాణ ఉద్యమం రగిలించిన స్ఫూర్తి కొంతకాలం నిద్రాణంగా ఉండి ఆ తర్వాత మలిదశ ఉద్యమంగా రూపొందుకుంది అందువల్ల తెలంగాణ ఉద్య తొలిదశ ఉద్యమం ఫెయిల్ అయింది కనుక ఫెయిల్ ఆ రోజు ఆ మాటకు వస్తే తెలంగాణ మలిదశ ఉద్యమం విజయవంతం అయ్యడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టింది పది పన్నెండేళ్ళు పట్టింది కదా పది పన్నెండు ఏళ్ళ పాటు మనం ఫెయిల్ అవుతూ ఉన్నామా అందువల్ల ఫెయిల్యూర్లు సక్సెస్ కాదు కార్మిక వర్గం ఒక స్ట్రగుల్ చేస్తుంది ఆర్టీసీ పరిరక్షణ కొరకు ఆర్టీసీ పరిరక్షణ కొరకు ఒక పెద్ద ఉద్యమం నడిచింది ఈ ఉద్యమంలో ప్రభుత్వం వినలేదు హైకోర్టు చెప్పినా వినలేదు తెలంగాణ రాజకీయ వ్యవస్థ ఏ ముక్త కంఠంతో చెప్పినా వినలేదు కానీ దీని ప్రభావం సమాజం పైన కానీ రాజకీయాల పైన కానీ ఏమీ ఉండదు సున్నా అనుకుంటే అది పొరపాటే మన ఓకే దీని ప్రభావంతోనే రాజకీయ పరిణామాలు వస్తాయా రావు దీని పరిణామాలతోనే రాజకీయ సంక్షోభాలు ఏర్పడతాయా ఏర్పడవు ఏర్పడాలని కోరుకోకూడదు కానీ ఇలాంటి అనేక అనేక పరిణామాల నేపథ్య పరిణామాల క్యూములేటివ్ ఇంపాక్టే పొలిటికల్ చేంజెస్కు కారణమవుతుంది సో పొలిటికల్ చేంజెస్ ఒక్క రోజులో రావు ఇప్పుడు మనం నీళ్లు మరగబెడతాం నీళ్లు మరగబెట్టిన ఐదు నిమిషాలకు ఆవిరి కాదు సమయం పడుతుంది కానీ ఆ రెండో నిమిషం ఆవిరి కాలేదు కనుక రెండో నిమిషం ఫెయిల్ అయినట్లు ఐదో నిమిషంలో ఆవిరి కాలేదు కనుక ఐదో నిమిషం ఫెయిల్ అయినట్లు పదో నిమిషంలో ఆవిరి కాలేదు కనుక పదో నిమిషం ఫెయిల్ అయినట్లు పదిహేనో నిమిషంలో ఆవిరి అయింది కనుక అప్పుడే సక్సెస్ అయినట్టు కాదు భౌతిక శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే ఈ పదిహేను నిమిషాల పాటు నీరు మరుగుతూ పరిమాణాత్మకమైన మార్పులు క్వాంటిటేటివ్ చేంజెస్ వస్తూ చివరకు క్వాలిటేటివ్ చేంజ్ ఆవిరిగా మారుతుంది ఈ ఆవిరి అనే క్వాలిటేటివ్ చేంజ్ ఈజ్ నాట్ వితౌట్ ఎ ప్రాసెస్ మనం ఏం చూస్తామంటే ఈవెంట్ చూస్తాం ప్రాసెస్ని చూడడం ఒక సంఘటన చూస్తాం తెలంగాణ రాష్ట్రం జూన్ రెండు రెండు వేల పద్నాలుగు వచ్చింది అది ఒక ఈవెంట్ దాని వెనకాల ఉన్న ప్రాసెస్ యాభై ఏళ్ళ చరిత్ర ఆ యాభై ఏళ్ళ చరిత్ర నలభై యాభై ఏళ్ళ చరిత్ర లేకుండా ఈ ఈవెంట్ లేదు అందువల్ల ఇవాళ ఆర్టీసీ సమ్మె కార్మికులు ఓడిపోవడము ప్రభుత్వం ఓడడము గెలవడము ప్రభుత్వము కార్మికులు కబడ్డీ మ్యాచ్ ఆడతలేదు క్రికెట్ ఆడతలేదు కురుక్షేత్ర సంగ్రామం నడపడం లేదు ప్రభుత్వం పైన తన హక్కుల కొరకు ప్రయోజనాల కొరకు ప్రజలు ఒత్తిడి తెస్తుంటారు 
కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రభుత్వాలు వింటాయి వినిపించగలుగుతాం కొన్నిసార్లు వినిపించలేకపోవచ్చు కొన్నిసార్లు ప్రభుత్వాలు విన్నట్లు నటించవచ్చు కానీ ఈ ఈ సక్సెస్ ఎప్పుడు కనబడుతుందంటే ఒకరోజు కాకపోతే ఒకరోజుకైనా ప్రభుత్వాలు వినే అవకాశాలని సృష్టిస్తాయి సో అందువల్ల తెలంగాణ సమాజం మరింత డెమోక్రటైజ్ అవ్వటానికి మరింత చైతన్యపూరితమయ్యటానికి మరింతగా ప్రజల రవాణా సమస్యను జనం ముందుకు తేవటానికి ఈ సమ్మె ఉపయోగపడింది ఏస్ ప్రభుత్వం చేత ఒప్పించలేకపోవచ్చు ప్రభుత్వం ప్రై బస్సులు ఇట్లా ప్రైవేటీకరణ పోయి పెళ్ళచ్చు బట్ ఐ థింక్ ఆ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ అనే కోణంలో విశ్లేషించడమే కరెక్ట్ కాదనే నా అభిప్రాయం